பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவி ஆகிய திரியக தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த நாளில் நாம் தியானிக்க போகிற செய்திக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா வஞ்சகர் கையில் வேதம் அப்படிங்கிற தலைப்பை கொடுக்கலாம் என்னென்னா அது முழுக்க முழுக்க வேத வாசிப்பு வேத தியானம் பற்றியதாங்க சங்கீதம் பத்தொம்பது ஏழு சொல்லுது கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமா இருக்கிறது கர்த்தருடைய சாட்சி சத்தியமும் பேதையை ஞானியாக்குகிறதுமா இருக்கிறது அப்படின்னு சங்கீதம் பத்தொம்பது ஏழுல பார்க்குறோம் சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது நூத்தி அஞ்சு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா முத வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமா இருக்கிறது பிரியமான தேவம் தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்து சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமான வார்த்தைகள் ஏன்னா வேத வசனம் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு விடியற் காலத்து வெளிச்சம் இல்லை வேத வசனம் தான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய உணவு வேத வசனம் இல்லைன்னா நம்மளால் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு மில்லிமீட்டர் கூட வளர முடியாது ஆனால் அதே வேத வசனம் அநேகருடைய கைகளில் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் அது எப்படின்னா ஒரு ஒரு மருந்து ஒரு மருந்துக்கு பதிலாக ஒரு விஷம் போல் அவர்கள் அதை மாற்றி த தவறான நேரத்தில் தவறான ஆட்களுக்கு கொடுத்து அநேகரை வழிவிலக செய்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் பிரியமானவர்கள் ஸோ வேத வசனத்தை கொண்டு தான் பிசாசு முதல் முதல்ல வஞ்சித்த ஆதாம் ஏவால நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது தேவன் சொன்ன வார்த்தையில் ஒரு பகுதியை மாத்திரம் எடுத்து அவங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறான் அந்த கேள்வி மூலமாக ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்புகிறான் அவங்கள வந்து திசை திருப்பி விடுறான் பிசாசு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிசப்ஷனே ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையிலேருந்து தான் பிக் பண்ணுறான் அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்து வனாந்திரத்தில் வந்து நாற்பது நாள் இருக்கும்போது அவரை சோதிக்க முடியாத அவன் வரான் பிசாசு வர்றான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து வசனத்திலேருந்து தான் எடுத்து பேசுகிறான் உங்கள் கால் நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து குதிங்க தூதரில் வந்து ஏந்தி கொண்டு போவாங்கன்னு எழுதியிருக்கே அப்படின்னு வசனத்தை வச்சு தான் பேசுகிறான் ஆண்டவர் அதே வசனத்தை வச்சு ஜெயிக்கிறார் அவனை அதே வசனத்தை வச்சு ஆண்டவர் அவனை ஜெயிக்கிறார் பிசாசு வந்து வரும்பொழுது எப்பொழுதுமே பார்த்தா அவன் வந்து தன்னுடைய சுய ரூபத்தில் வர்றதில்ல அதே மாதிரி வேற்று மத கடவுள் மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு வர்றதில்ல வந்தால் நம்ம சொல்லிடுவோம் இயேசு நம்மத்தில் போ பிசாசேன்றுவோம் ஆனால் பிசாஸ் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா ஒளியின் தூதன் வேஷத்தை தரித்து கொள்வான் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு குறுந்தியர் பதினொன்று பதினாலு சொல்லுது ரெண்டு குறுந்தியர் பதினொன்று பதினாலு என்ன சொல்லுதுன்னா பிசாஸ் நம்ம கிட்ட வரும் பொழுது அப்படியே ஒளியின் தூதன் அதாவது வந்து ஒளியின் தூதன்னு ஆண்டவருடைய தூதன் அர்த்தம் ஒளியின் தூதன் அந்த வேஷத்தை போட்டுக்கிட்டு வருவானா பிசாஸ் ஒளியின் தூதன் மாதிரி வருவானா பாருங்க வேதாகமத்திலையும் கூட நம்ம பார்க்குறோம் வேதாகமம் முழுவதுமாக கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் வந்து தேவனுடைய வசனத்தை புரட்டுகிறதையும் தேவன் அவர்களை எச்சரிக்கிறதையும் நல்ல தீர்க்க தரிசிகளை கொண்டு தேவன் அவர்களை எச்சரிக்கிறதையும் பார்க்குறோம் அந்த கள்ள தீர்க்க தரிசிகளை பின்பற்றி அநேக ஜனங்கள் இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் சோரம் போய் தேவனால் அடிக்கப்பட்டு வாதிக்கப்பட்டது எல்லாம் நம்ம வந்து வாசிக்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டில் வாசிக்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டிலையும் விதமான ஜனங்கள் இருந்தாங்க வேத பாறைகள் வந்து வேதத்தை புரட்டி தான் ஜனங்களுக்கு போதிச்சாங்க அப்படி பார்க்குறோம் இன்னும் நம்ம மத்தியில் அப்போவே பைபிளில் வந்து வான் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா கடைசி காலத்தில் இது இன்னும் பெருகும் கடைசி காலத்தில் இன்னும் அநேகர் எழும்பி அநேகரை வஞ்சிப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் கடைசி காலத்தில் வந்து அவன் என்ன சொல்கிறாருன்னா உங்கள் உங்கள் மத்தியில் அந்தி கிறிஸ்துக்கள் அநேகர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அப்போயே ஃபஸ்ட் செஞ்சுரியிலே சொல்கிறார் இந்த வந்து இன்ன கால இந்த காலத்தில் அது இன்னும் அதிகம் பிரியமானவர்களே இன்னும் அதிகம் அவங்கெல்லாம் எப்படிப்பட்டவங்களாம் ஆண்டோடைய வார்த்தையை தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் வார்த்தையை புரட்டி பேசுவாங்க பிரியம் தன்னுடைய சுய லாபத்துக்காக ஆண்டோடைய வார்த்தையை புரட்டி பேசுவாங்க இவங்கெல்லாம் யாருன்னு பார்த்தா ரெண்டு குறைஞ்சியர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதிமூணுலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் வாசிங்களேன் அப்படிப்பட்டவர்கள் கள்ள அப்போ சிலர்கள் கவனமுள்ள வேலையாட்கள் கிறிஸ்துவினுடைய அப்போ சிலரின் வேஷத்தை தரித்து கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் அது ஆச்சரியம் அல்ல சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்து கொள்வானே ஆகையால் அவனுடைய ஊழியக்காரரும் நீதியின் ஊழியக்காருடைய வேஷத்தை தரித்து கொண்டால் அது ஆச்சரியம் அல்லவே அவர்கள் முடிவு அவர்கள் கிரியைகளுக்கு தக்கதாக இருக்கும் அவர்களுடைய முடிவு அவர்கள் கிரியைக்கு தக்கதாக இருக்கும் பைபிள் சொல்லுது ஆனால் அவர்களால் வஞ்சிக்கப்படுகிறவர்கள் அவர்களுக்கு தேவை எச்சரிப்பு பிரியமானவர்களே இவங்க எல்லாருமே பார்த்தா பைபிள் இருந்து தான் போதிப்பாங்க அழகாக போதிப்பாங்க அவங்க ப்ரெசன்டேஷன்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப அழகாக அப்படியே உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பேச மாட்டாரான் இருக்கும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அவங்க ப்ரெசன்டேஷன் ஆனால் அவங்க சொல்லுகிற வேத வாக்கியங்கள் முழுக்க 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 புரட்டப்பட்ட வேத வாக்கியங்கள் அதாவது வேறு யாருக்கோ சொன்னதை வந்து வேறு வேறு ஒரு நேரத்தில் சொல்கிறது காண்டெக்ட்ஸ்லேருந்து வெளியே எடுத்து பேசுகிறது இந்த மாதிரி பேசி ஜனங்களுடைய செவித்தினவுக்கு தீனி போடுகிறவர்களாக
இந்த கடைசி காலம் வந்து விசுவாச துரோகம் நேரிடுகிற காலம் அப்படின்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது விசுவாச துரோகமும் வஞ்சகமும் நிறைந்த இந்த கடைசி காலத்துல நம்ம பைபிளை எப்படி வாசிக்கணும் எப்படி தியானிக்கணும் வேதத்தை வேத வசனத்தை எப்படி அணுகணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு மெசேஜ்ல நம்ம கேட்க போறோம் பொதுவா அப்படி இந்த மாதிரி மெசேஜஸ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி பைபிள வாசிங்க இந்த இந்த ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லுவாங்க நான் அப்படி சொல்ல போறது இல்லை இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் தான் ரொம்ப மூல மொழியோட ஒத்து போயிருக்கும் அதனால இந்த கேஜவி கேஜவி டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க அப்படின்னு சொல்ல சொல்லுவாங்க இந்த ரெஃபரன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இந்த பர்டிகுலர் ப்ரீச்சர் வந்து ரொம்ப அழகாக பிரசங்கம் பண்ணுவார் இவரை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சபை பிரிவில் வந்து வசனம் வந்து நல்லா போதிப்பாங்க அதனால இந்த சர்ச்சுக்கு இந்த டினாமினேஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்க இதெல்லாம் நான் சொல்ல போகிறது இல்லை பிரியமானவங்க இது எல்லாத்துலேயுமே கூட வஞ்சிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ கேஜேவி டிரான்ஸ்லேஷன் வச்சிருந்தாலுமே அதுலேயுமே ஜனங்களை அந்த கேஜேவி டிரான்ஸ்லேஷன் வச்சு வேதத்தை புரட்டி போதிக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அது மாதிரி ஸோ நம்ம எந்த மாதிரியான மனநிலையோடு எந்த மாதிரியான ஆவியோடு நாம் வேதத்தை தியானிக்கணும் அப்படிங்கிறத மாத்திரம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இதை நம்ம சரியா இதில் நம்ம சரியா இருந்தோம்னா நம்ம வஞ்சிக்கப்படுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பிரியமானவர்கள் முதலாவது கர்த்தருடைய வேதம்னா என்ன ஆ கர்த்தருடைய வேதம் என்பது என்ன கர்த்தருடைய வேதம்ங்கிறது ஒரு புஸ்தகமா கர்த்தருடைய வேதம்ங்கிறது ஒரு புஸ்தகமா பாருங்க கர்த்தருடைய வேதம் வந்து டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்ல வந்துருச்சு டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்ல இருக்கு ஆடியோ ஃபார்மேட்ல இருக்கு டிராமடைஸ்ட் ஆடியோ ஃபார்மேட்ல இருக்கு ஆண்டோடைய வார்த்தை பைபிள் டிராமடைஸ்ட் ஆடியோ ஃபார்மேஷன் ஃபார்மேட்ல இருக்கு எப்படின்னா ஆடியோ ஃபார்ம்ல இருக்கும் இப்போ இயேசு கிறிஸ்து உள்ளே வந்தார் அப்படின்னா ஒரு கதவை திறக்கிற சவுண்ட் இருக்கும் இங்கெல்லாம் வந்தாங்க ஒரு ஆட்கள் வந்தாங்க ராஜா ராஜாக்கள் ராஜாவை பார்க்கறதுக்கு ஆட்கள் வந்தாங்க அப்படின்னா குதிரை சவுண்டு கேட்கும் பின்னாடி அவ்வளோ அழகாலாம் வந்து இன்னைக்கு பைபிள் வந்துருச்சு வீடியோ பைபிள் இருக்கு நான் இன்னைக்கு சிஎல்எஸ்ல போய் பார்க்கும்போது பார்த்தா வீடியோ பைபிள் இது அது எப்படின்னு தெரில எனக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபார்மேட்ஸ்ல பைபிள் வந்துருச்சு இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஒரு மீடியம் பிரியமான அதாவது தேவனுடைய பொருள் வந்து தேவனுடைய இது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் அந்த காலத்தில் வந்து மீடியம் என்ன தோல் சொருள் அந்த காலத்தில் மீடியம் அதுக்கப்புறம் புஸ்தகம் வந்துச்சு இப்போ டிஜிட்டல் ஃபார்மேட் வந்துருச்சு எல்லாமே வந்துருச்சு ஸோ இதெல்லாமே மீடியம் பொருள் வந்து தேவனுடையது மீடியம் வந்து மனிதர்கள் மனிதர்கள் தயாரிக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்கார் அப்படின்னா அந்த ஆர்ட் அந்த கற்பனை எல்லாமே அந்த அந்த கைவண்ணம் எல்லாமே அவருடையது ஆனால் அது கொடுக்குற மீடியம்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அதாவது அக்ரலிக் பெயிண்டிங் சொல்லுவாங்க ஆயில் பெயிண்டிங் சொல்லுவாங்க நைஃப் பெயிண்டிங் சொல்லுவாங்க டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வித்தியாசமான மீடியம் இருக்கு அது மாதிரி தேவன் தன்னுடைய வார்த்தைகளை வித்தியாசமான மீடியத்தில் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொடுக்குறாரு ஆனால் தேவனே ஒரு மீடியம் வந்து மனுஷர் நான் சொன்னதெல்லாம் மனுஷர்கள் தயாரிக்கிற மனுஷர்கள் கிரியேட் பண்ண மீடியம் தேவனே கிரியேட் பண்ண மீடியம் வந்து இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஏற்பாட்டில் பழைய உடன்படிக்கை தேவன் வந்து கற்பலகைனால செஞ்ச அந்த அந்த மீடியம் அவரே செஞ்சார் கற்பலகையில எழுதி வந்து மோசை கையில கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் நியாயப்பிரமாணத்தை சொல்லும் போது மோசை அதை எழுதி கொண்டார் முழு நியாயப்பிரமாணத்தை ஆனா அந்த அந்த பேசிக்கா இருக்க அந்த பத்து கற்பனைகளை தேவனே அந்த மீடியத்தை கொடுக்கிறார் அந்த வந்து அந்த 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 கற்பலகையை பார்த்துட்டு சில சொன்னதா நான் கேள்விப்பட்டேன் ஏன்னா அந்த லேசர்ல எழுதுனா எவ்வளோ கிளாரிட்டி இருக்குமோ அதை விட அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஒரு புக்ல படித்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த முதல் அந்த மீடியத்தை தேவனே கொடுக்குறார் புதிய உடன்படிக்கையுடைய மீடியம் என்ன புதிய உடன்படிக்கையுடைய வேதத்துடைய மீடியம் என்ன புஸ்தகமா தோல் சுருளா டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டா என்ன அப்படின்னா வாசிக்கலாம் எபிரேயர் எட்டு பத்து பதினொன்று அந்த நாட்களுக்கு பின்பு நான் இஸ்ரேல் குடும்பத்தாரோட பண்ணும் உடன்படிக்கை ஆவது என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய மனதிலே வைத்து அவர்களுடைய இருதயங்களில் அவைகளை எழுதுவேன் நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் அப்பொழுது சிறியவன் முதற்கொண்டு பெரியவன் வரைக்கும் எல்லாரும் என்னை அறிவார்கள் ஆகையால் கத்தரை அறிந்து கொள் என்று ஒருவன் தன் அயலானுக்கும் ஒருவன் தன் சகோதரனுக்கும் போதிக்க வேண்டுவதில்லை புதிய ஏற்பாட்டில் கர்த்தருடைய மீடியம் கர்த்தர் தன்னுடைய வேதத்தை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குற மீடியம் என்ன அப்படின்னா ஸ்பிரிட் ஆவி ஆவியில் நம்முடைய இருதயத்தில் வேத வசனத்தை தேவன் எழுதுகிறார் பிரியமான இதை முதலாவது நல்லா நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் அடுத்து வாசிக்கலாம் ரெண்டு குருந்தியர் மூணு ஆறு பாவ ரெண்டு குருந்தியர் மூணு ஆறு புது உடன்படிக்கையின் ஊழியக்காரராய் இருக்கும்படி அவரே எங்களை தகுதி உள்ளவராக்கினார் அந்த உடன்படிக்கை எழுத்திற்குரியதாயிராமல் ஆவிக
ஆனால் இதை பிடிங்கிட்டிங்கன்னா நான் இருக்கவே மாட்டேன் நான் செத்துருவேன் வேத பைபிளில் பிடிங்கிட்டிங்கன்னா நான் செத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இல்லைனா என்னால் வாழவே முடியாது வேத வசம் நல்லது அதாவது நானும் அப்படி நிறையா சொல்லியிருக்கேன் தேவனுடைய வேதத்தின் மேலே பிரியமாக இருக்க எல்லாரும் அப்படி சொல்லுவாங்க அதில் வந்து நான் அதை குறை சொல்லலை ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த பிரிண்டட் பைபிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பிரிண்டட் பைபிள் விசுவாசிகளுடைய கரத்தில் கிடைச்சது ரெண்டாம் நூற்றாண்டில் தான் செகண்ட் செஞ்சு ஆனால் சபை ஆரம்பிக்கப்பட்டது எப்போ முதல் நூற்றாண்டு இயேசு கிறிஸ்து மறித்து ஐம்பதாவது நாள் வெந்தகோஸ்தி அன்னைக்கு ஆண்டவர் வந்து சபையை உருவாக்குறார் அன்னைக்கு இந்த இந்த பிரிண்டட் பைபிள் கிடையாது பிரிண்டட் பைபிள் வந்து ரெண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி ரெண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் தான் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த விசுவாசிகள் தான் பைபிள் படி இந்த பைபிள் படி அருமையாக நடந்த விசுவாசிகள் அதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த விசுவாசிகள் தான் இந்த பைபிள் படி அருமையாக வாழ்ந்த விசுவாசிகள் இந்த பிரிண்டட் பைபிள் வந்ததுக்கு முன்னாடி ஏன் அப்படின்னா அதுதான் அந்த உடன்படிக்கை அவள் இருதயத்தில் இருதயமாகிய பலகையில் எழுதப்பட்டிருந்தது அப்படின்னு சொல்லி வாசிக்கிறோம் பிரியமன் அதனால் நான் வந்து இப்படி சொல்லலை இது வந்து பைபிள் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை பிரியமன் இல்லை பிரிண்டர் அச்சடிக்கப்பட்ட பைபிள் பைபிள் இல்லையா பைபிள் தான் தேவனுடைய வார்த்தை தான் ஆனால் தேவனுடைய பிரமாணம் அப் நம்ம இருதயத்தில் தரப்பட்டிருக்கிற தேவனுடைய பிரமாணம்னா என்ன ஸ்கிரிப்சர்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கணும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஆனால் ஒரு ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு காரியம் இருக்குது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தேவனுடைய பிரமாணம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது தேவனுக்கு சித்தம் இது தேவனுக்கு சித்தம் இல்லை இது தேவனுக்கு முக்கியம் இது தேவனுக்கு முக்கியம் இல்லை அதாவது ப்ரையாரிட்டி இது தேவனுடைய பார்வையில் நீதி இது தேவனுடைய பார்வையில் பாவம் இந்த மாதிரியான காரியங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் பிரமாணம் இந்த பிரமாணத்தை ஆவியின் வடிவில் ஆண்டு வந்து நம்ம இருதயத்தில் எழுதுகிறார் சரிங்களா இதே சேம் பிரமாணம் இதே சேம் பிரமாணம் ஆதி ஆகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் அவன் ஒரு அழகான ஒரு நூலிலே போல போ ஓடுகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு ரெவ ஜெனிசிஸ்லேருந்து ரெவலேஷன் வரைக்கும் ஒரு ஒரு த்ரெட்டு மாதிரி அழகாக அந்த நூலிலையில் போகும் அந்த நூலிலையில் தான் அந்த வேதம் அழகாக பின்னப்பட்டிருக்கிறத பார்க்க முடியும் பெரியமானவர்கள் அதாவது ஒரு மாலை ஒரு ஒரு மாலையில் நடுவில் வந்து ஒரு நூல் இருக்கும் அந்த நூலில் வந்து ம மலர்களை சுற்றி கட்டியிருப்பாங்க இப்போ ஆதாமியாவாளுடைய கிரியேஷன் அந்த இதெல்லாம் அந்த உடன்படிக்கை அந்த எக்ஸாடஸ்லாம் ஒரு அந்த வரலாறு ஒரு 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 வண்ணமான ஒரு ஒரு கலர் ஃப்ளவர்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு 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 மலர்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பூன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்துவோடைய வாழ்க்கை வரலாறு இன்னொரு அழகான வண்ண மலர் நியாயப்பிரமாணம் ஒரு அழகான வண்ண மலர் அப்புறம் வந்து தீர்க்க தரிசனங்கள் அது ஒரு அழகான வண்ண மலர் சங்கீதங்கள் நியா நீதிமொழிகள் நிருபங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு அழகழகான கலர் கலரான ஃப்ளவர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எல்லா ஃப்ளவரையும் சேர்த்து கட்டின அந்த அதே அந்த சேம் த்ரெட்டில் கட்டின அந்த மாலை தான் அந்த ஸ்கிரிப்சர் பிரியமானவர்கள் ஒரு நறுமணம் உள்ள அருமையான அந்த மாலை தான் இந்த ஸ்கிரிப்சர் இது தேவன் நம்ம கை கொடுத்ததில் ஒரு ஒரு பிரதானமான ஒரு நோக்கம் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இந்த கடைசி காலம் இப்படி இருக்கிறதுனால தேவன் நம்ம கையில் இந்த ஸ்கிரிப்சரை கொடுத்துருக்கிறார் இந்த ஸ்கிரிப்சர் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதா அப்படின்னா நூறு சதவீதம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது பிரியமானவர் நூறு சதவீதம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது நம்ம வாசிக்கலாம் ரெண்டு தீமத்தையும் மூணாம் அதிகாரம் பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே உன்னை ரட்சிப்புக்கு ஏற்ற ஞானமுள்ளவன் ஆக்கத்தக்க பரிசுத்த வேத எழுத்துக்களை நீ சிறு வயது முதல் அறிந்தவனென்றும் உனக்கு தெரியும் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியும் செய்ய தகுதி உள்ளவனாக இருக்கும்படியாக அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்துதலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவைகளா இருக்கிறது ஸோ இந்த வசனம் வந்து நம்ம மனசில் இருக்க பிரமாணத்தை குறித்து எழுதப்பட்டதில்லை வேத ஸ்கிரிப்சரை குறித்து தே தேவனுடைய வார்த்தையாகி அந்த வேத வசனத்தை குறித்து வேத புத்தகத்தை குறித்து எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள் ஸோ ஆனால் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா பைபிளில் வந்து ஆண்டவர் தன்னுடைய தேவனுடைய தாசர்கள் மூலமாக தன்னுடைய வார்த்தையை எழுதி கையில் கொடுத்துட்டார் இது நம்ம கையில் வந்துருச்சு இனி நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் பிரச்சனையே அதுதான் மிக மிக முக்கியமான காரியம் புரியுமான இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு பையனுக்கு வந்து அப்பா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அழகான ஒரு பென்ஸ் கார் வாங்குறாரு வாங்கி அவன் கையில் சாவியை கொடுத்துறாரு நீ யூஸ் பண்ணிக்க அப்படின்னு யூஸ் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் சாவி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அப்பா பையனை பார்க்குறாரு அவன் எங்கே போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காரை வச்சுக்கிட்டு அவன் வந்து டிஸ்கோத்தை கிளப்புக்கும் போக முடியும் சபை ஆராதனைக்கும் போக முடியும் தேட்டருக்கும் போக முடியும் யூத் மீட்டிங்கும் போக முடியும் ஆனால் அப்
ஆனா அதே அப்பா கிட்ட வந்து அப்பா கண்ணில் மண்ணை தூக்கிட்டு வேற பக்கம் போறதுக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு போறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு பாருங்களேன் அதாவது தேவனை குறித்து சரியா அறிந்து கொள்ளாமல் அப்பாவை குறித்து சரியா அறிந்து கொள்ளாமல் வேத அவருடைய வசனத்தை அணுகுவது கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் நம்ம வந்து வழி விலகி போறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு பிரியமான அதுலயும் ரொம்ப டேஞ்சர் என்னன்னா ஒரு மனுஷன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில தேவனை அறியாதவனா இருந்து தேவனுடைய வசனத்தை போதிக்கிறான் அப்படின்னா அது ரொம்ப 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 டேஞ்சர் இறைமையா ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் கர்த்தர் எங்கே என்று ஆசாரியர்கள் சொல்லாமலும் வேதத்தை போதிக்கிறவர்கள் என்னை அறியாமலும் இருந்து மேய்ப்பர்கள் எனக்கு துரோகம் பண்ணினார்கள் தீர்க்க தரிசிகள் பாகாலை கொண்டு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வீணானவைகளை பின்பற்றினார்கள் வேதத்தை போதிக்கிறவர்கள் என்னை அறியாமல் இருந்து அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது ஆண்டவர் போதிக்கிறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு ஆண்டவரை பத்தி தெரியாது அப்படிப்பட்டவங்க என்ன ஆகிறாங்க வீணரா போனாங்க ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கு அவங்க எல்லாம் வீணரா போனாங்க அப்படின்னு நம்ம வாசிக்கிறோம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆட்களை ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நாம அவங்களோட சேர்ந்து வீணா போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தேவனை அறிந்தவர்கள் மாத்திரமே தேவனுடைய பிரமாணத்தை நான் சொன்னேன் இல்ல இருதயத்துல பெற்றுக்கொள்கிற பிரமாணத்தை தேவனை அறிந்தவர்கள் மாத்திரமே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் தேவனுடைய பிரமாணத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் மாத்திரமே இந்த வேத புஸ்தகத்தை சரியா பயன்படுத்த முடியும் பிரியமானவர்கள் இதை நம்ம தெளிவா இப்போ புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் வேத தேவனுடைய தேவனை அறிந்தவர்கள் மாத்திரமே தேவனுடைய பிரமாணத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் தேவனுடைய பிரமாணத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் மாத்திரமே தேவனுடைய வேதத்தை சரியாக பயன்படுத்த முடியும் ஆனா இப்படியும் நடக்குது எப்படின்னா இதெல்லாம் என்னோட நான் எனக்கு அப்படிதான் நினைச்சேன்னா நான் வந்து அறகுறையா இருந்தேன் அதாவது வந்து இப்படியும் இல்லாம அப்படியும் இல்லாம இருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியாது அப்ப வேத வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது இந்த வேதம் வந்து என்னை கரெக்டா தேவனை அறிந்து கொள்கிற அந்த அந்த பாதைக்குள்ள வழி நடத்தினது பிரியமான நான் தேவனை சரியாக அறிந்து கொண்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பிரமாணத்தை என்னுடைய இடத்துல பெற்றுக்கொண்டேன் இப்ப நான் பைபிள் வாசிக்கும் போது எனக்கு இந்த பைபிள் கரெக்டா புரியுது அதனாலதான் தேவன் அந்த பைபிளை வந்து நம்ம கையில கொடுத்திருக்கிறார் பிரிண்ட் பண்ணி கையில கொடுத்திருக்கிறார் சோ ஆஹ் அதாவது பிரமாணத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் மாத்திரமே நான் சொன்ன மாதிரி வேதத்தை சரியா யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா மிஸ்யூஸ் தான் பண்ணுவாங்க ஏன்னா பைபிள்ல வந்து எல்லாமே கலந்த கலவர் பைபிள் பைபிள்ல ஆண்டவர் பேசுனது இருக்கு மனிதர்கள் பேசுனது இருக்கு மனிதர்கள்ல நல்லவன் பேசுனது இருக்கு கெட்டவன் பேசுனது இருக்கு பைபிள்ல பிசாசு பேசுனது இருக்கு பைபிள்ல மிருகங்கள் பேசுனது இருக்கு மிருகங்கள் ரெண்டு இடத்துல பேசுச்சு ஒன்னு ஏதேன் தோட்டத்துல சர்ப்பம் பேசுச்சு இன்னொன்னு வந்து பிழையாமோட கழுதை பேசுச்சு அதுவும் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு பைபிள்ல இது எல்லாமே பைபிள்ல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு ஆனா இது எனக்கு என்ன தேவனுடைய சித்தம் என்ன தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமான சித்தம் என்ன இது பைபிள் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பகுத்து பார்க்கணும் பிரியமானது அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா பகுல் சொல்றாரு நீங்க நன்மையும் பிரியமான சித்தம் என்ன என்று பகுத்து பார்க்கத்தக்கதாக மனம் புதிதாகிறதுனால மறுரூபமாகுங்கள் அப்படிங்கிறாரு நீங்க ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா உரியும் தும்மியும் சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா ரெண்டு ஒரு கல் இருக்கும் அந்த கல்லுட்ட போய் அந்த கல்ல வச்சு அவங்க பாப்பாங்க தேவனுடைய சித்தம் கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னா நான் வந்து போருக்கு போறேன் அந்த மாதிரி இவங்க கூட நான் வந்து பெலிஸ்டர் கூட நான் போருக்கு போறேன் அப்ப நான் போருக்கு போலாமா வேணாமா அப்படின்னா அந்த உரிமை தும்மிங்கிற கல் வந்து அந்த கல் மூலமா அந்த ஷைன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் ரொம்ப எனக்கு கரெக்டா தெரியல பட் அந்த கல்ல வச்சு அவங்க தேவனுடைய சித்தத்தை கண்டுபிடிப்பாங்க ஆனா நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல யாராச்சும் தேவனுடைய சித்தம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி சொல்லி யாராவது ஜோம் பண்ணது பாத்துருக்கீங்களா ஆண்டு வரே நான் இங்க போகலாமா வேணாமா ஆண்டு வரே நான் இந்த இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணலாமா வேணாமா ஆண்டு வரே நான் இதை செய்யலாமா வேணாமா இப்படி தேவனுடைய சித்தம் கேட்டு ஜோம் பண்ணதை பாத்திருக்கீங்களா யாராச்சும் ஏசு கிறிஸ்துவோ அல்லது அப்போஸ்தலர்களோ இப்படி ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தா தேவனுடைய சித்தம் அறிந்து கொள்வது எப்படின்ற புக்கு பாக்குறோம் புக் ஷாப்ல அதை பார்க்கும்போது உண்மையிலே வேதனையா இருக்கு நம்ம திக்கட்டோர்லா போனோமா ஆண்டு நம்ம திக்கட்டோர்லா விடுன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு ஏன்னா தேவனுடைய பிள்ளைகள் வந்து தேவனுடைய சித்தம் தெரியும் பிரியமான ஏன்னா இருதயத்துல எழுதியிருக்கேன்னு சொல்றாரு சித்தம் என்னங்கிறது இருதயத்துல எழுதியிருக்கேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவங்க எப்படி அதை கேட்டு ஜோம் பண்ணிருப்பாங்க அதனாலதான் நம்ம அதை பார்க்க முடியல நம்ம நியூ நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல பவுலோ பேசுருவோ ஆண்டு வரே இதை நான் என்ன செய்யறது உங்க சித்தம் எனக்கு தெரியலையே எனக்கு வழி நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜோம் பண்றதை பார்க்க முடியும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நம்ம ஜோம் பண்றோம் நான் ஜோம் பண்றது தப்புன்னு சொல்லல அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு அந்த ஒரு விருப்பமாவது நமக்குள்ள இருக்கிறத நம்ம பாராட்ட தான் வேணும் ஆனா வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் புரியமான அதனாலதான் வந்து அஹ் இந்த மாதிரியான புஸ்தகங்களை வந்து நான் வந்து யாருக்குமே ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஒரே வருஷம் தேவனுடைய நீங்க ஆண்டோட்ட க
இன்னொரு இன்னொரு பாக்கியவான் இருக்கு பாருங்களேன் சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ஏழு எட்டு ஒன்பது வாசிங்க பாபிலோன் குமாரத்தியே பாழாய் போகிறவளே நீ எங்களுக்கு செய்தபடி உனக்கு பதில் செய்கிறவன் பாக்கியவான் உன் குழந்தைகளை பிடித்து கல்லின் மேல் மோதி அடிக்கிறவன் பாக்கியவான் என்ன சொல்றது இந்த வசனத்துக்கு சோ நம்ம வந்து பைபிள் வந்து பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணோம்னா அப்படி இதுவும் அதே மாதிரி அதே டோன்ல தானே இருக்கு பாக்கியவான் பாக்கியவான் அதே டோன்ல தான் இருக்கு நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா அப்படி அதனாலதான் பிரியமா நான் அதாவது தேவனுடைய விருப்பம் என்ன தேவனுடைய சித்தம் என்ன அந்த அந்த த்ரெட் எங்க போகுதுங்கிறத பாக்கணும் அந்த மாலையில அந்த த்ரெட் எங்க போகுது நமக்குள்ள ஆண்டு அந்த த்ரெட்ட உள்ள கொடுத்துருக்க ஆண்டவர் அந்த மாலை கட்டின அந்த அழகான பிரமாணம்ங்கிற த்ரெட்ட ஆண்டவர் நமக்குள்ள அந்த அந்த நூல நமக்குள்ள கொடுத்துருக்காரு அதை வச்சு நம்ம பாக்கணும் ஒரு மனுஷன் வேதத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டு தானும் ஆண்டூர்களை நடந்து மற்றவர்களையும் ஆண்டூர்களை அழகா நடத்த முடியும் ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய வார்த்தையை தவறாக புரிந்து கொண்டு தவறா வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு தானும் சீரழிஞ்சு மற்றவர்களையும் சீரழிக்க முடியும் பிரியமானது ரெண்டுக்குமே பாசிபிலிட்டி இருக்கு ரெண்டுக்குமே ஆனா ஆண் ஆண்டவர் தேவனுடைய விருப்பம் என்ன நாம ஒரு வசனத்தை சரியா வாசிக்கணும் அவருக்குள்ளாக நம்ம சரியா கனி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது தான் தேவனுடைய விருப்பம் இப்ப முதலாவது தேவனுடைய வார்த்தை என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து யாரு தேவனுடைய வார்த்தையை சரியா கையாள கூடியவர்கள் யாரு தேவனுடைய வார்த்தையை தவறா கையாண்டு தானும் வஞ்சிக்கப்பட்டு மற்றவர்களையும் வஞ்சிக்கிறவங்க அப்படிங்கிற வித்தியாசத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் முதலாவது தேவனுடைய வார்த்தையை சரியா கையாளுகிறவர்கள் யாரு அப்படின்னா மறுபடியும் பிறந்த உண்மையாய் மறுபடியும் பிறந்த அனுபவம் உள்ளவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறவர்கள் அதாவது தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுவது தேவனுடைய புத்திரராக இருக்கிறார்கள் என்று பைபிள் சொல்லுது தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறவர்கள் சுயத்துக்கு மறித்தவர்கள் தேவனை தன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு மனதோடும் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுகிறவர்கள் தன்னை போல பிறனையும் நேசிக்கிறவர்கள் அக்கிரமத்தை வெறுத்து நீதியின் மேல் புரியப்படுகிறவர்கள் ரொம்ப முக்கியம் அக்கிரமத்தை வெறுத்து நீதியின் மேல் புரியப்படுகிறவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஆள் கையில் இருந்துச்சுன்னா பைபிள் வந்து அவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க பிரியமான அதுல சந்தேகமே இல்லை ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவங்க அழகா கரெக்டா பகுத்து பார்ப்பாங்க இப்படிப்பட்ட ஆட்கள் கையில பைபிள் இருந்துச்சுன்னா இவங்கள தான் பைபிள் சொல்லுது நல்ல நிலம் அப்படின்னு சொல்லி நல்ல நிலத்துல விழுகிற ஒரு விதை வந்து முப்பது மடங்கு அறுபது மடங்கு நூறு மடங்கு பலன் கொடுக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பைபிள்ல பார்க்கலாம் அடுத்ததாக யாரு தேவனுடைய வார்த்தையை சரியா கையாளாம தானும் வஞ்சிக்கப்பட்டு மற்றவர்களையும் வஞ்சிப்பாங்க அப்படிங்கறத பார்ப்போம் துன்மார்கர் சுய இச்சைகளின்படி நடக்கிறவர்கள் தேவனை தன் முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு மனதோடு முழு பலத்தோடு நேசிக்காதவர்கள் தன்னை நேசிக்கிறது போல தன் அயலாறை நேசிக்காதவர்கள் சத்தியத்தை விசுவாசியாமல் அநீதியின் மேல் பிரியப்படுகிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவங்க பைபிள் கையில வச்சிருந்தா இவங்க வந்து கண்டிப்பா பைபிள சரியா புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா தனக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதுதான் எடுப்பாங்க பைபிள் இன்னைக்கு பாஸ்டர் கூட ஜபத்துல சொன்னாங்க அநேகர் வந்து நமக்கு பிடிச்சதை எடுத்துக்கிறோம் பைபிள்ல எது சத்தியம் சொல்லுதோ அதை விட்டுறோம் அப்படின்னு அப்படிப்பட்டவர்களா தான் அந்த மாதிரி மக்கள் காணப்படுவாங்க பிரியமானவர்கள் இப்படிப்பட்டவங்க வஞ்சிக்கப்படும்படி தேவனே அவர்களுக்குள்ள வஞ்சகத்தை அனுப்புகிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாசிக்கிறோம் பைபிள் வாசிக்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப டெரரான வசனம் அந்த 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 விஷயம்லாம் பார்த்தா ஆனால் பைபிள் அப்படி தான் சொல்லுது அப்படிப்பட்டவங்க வஞ்சிக்கப்படும்படி தேவனே அவர்களுக்குள்ள வஞ்சகத்தை அனுப்புகிறார்ன்னு பார்க்குறோம் ரெண்டு ராஜாக்கள் என்ன பண்ணாங்களாம் எஸ் இஸ்ரேலுடைய ராஜாவும் யூதாவுடைய ராஜாவும் சேர்ந்து ஒரு போருக்கு போனாங்களாம் அதில் இஸ்ரேலுடைய ராஜா வந்து ஒஸ்ட் ஃபெலோ யூதாவுடைய ராஜா வந்து இப்படியும் அப்படியும் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் அவன் வந்து இஸ்ரேலுடைய ராஜா வந்து ரொம்ப மோசமானவன் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துக்கு யுத்தத்துக்கு போகிறாங்க சும்மாவாவது போயிருந்திருக்கலாம் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான்னா ஒருத்தன் இவனு கிளறி விட்டான் இந்த யூதாவுடைய ராஜா கிளறி விட்டான் பைபிள் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்போம் அப்படின்னோடனே அவன் அங்கே இருக்க தீர்க்க தரிசிகள்ட்ட பேசுகிறான் அவன் எல்லாருமே கள்ள தீர்க்க தரிசி அவன் எல்லாருமே தப்பு தப்பாக பதில் நீ போ ஆண்டவர் வந்து உனக்கு கையில் ஒப்பு கொடுப்பாரு அதுவும் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலாக பேசுகிறான் அதை வந்து அந்த காலத்தில் யோசுவாட்டெல்லாம் ஆண்டவர் எப்படி பேசுனாரோ மோசேட்டு அதே வேடை யூஸ் பண்ணுறான் நீ போ கர்த்தர் உனை வந்து அந்த ஜனங்கள் அந்த ஜனங்களை உன் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் அப்படிங்கிறான் இன்னொருத்த என்ன பண்ணுறான்னா பெரிய கொம்பை வச்சுட்டு இரும்பில் கொம்பு செஞ்சு அது அந்த மாதிரி அங்கே தீர்க்க தரிசிகள் வந்து எல்லாத்தையும் சைன் மூலமாக காட்டுவாங்க இறைமையா இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய சைன் மூலம் இவனும் அதே மாதிரி பண்ணுறான் இரும்பு இரும்பு கொம்பை பண்ணி வச்சுட்டு அதை முட்டி இது இது மூலமாக நீ உன் எதிரிகளை முட்டி துரத்துவ அப்படிங்கிறான் ஆனால் மிகையாங்கிற ஒரு தீர்க்க தரிசிட்டு ஆண்டு ஒரு அவங்க கேட்கும் பொழுது அவன் கரெக்டாக சொல்கிறான் நீ போனேன்னா நீ மாட்டுவ அப்படின்னு ஆன
எதினால் என்று கர்த்தர் அதை கேட்டார் அப்பொழுது அது நான் போய் அவனுடைய தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாரின் வாயிலும் பொய்யின் ஆவியாய் இருப்பேன் என்றது அதற்கு அவர் நீ அவனுக்கு போதனை செய்து அப்படி நடக்க பண்ணுவாய் போய் அப்படி செய் என்றார் ஆதலால் கர்த்தர் பொய்யின் ஆவியை இந்த உம்முடைய தீர்க்க தரிசிகளாகிய இவர்கள் எல்லோருடைய வாயிலும் கட்டளையிட்டார் கர்த்தர் உண்மை குறித்து தீமையாக சொன்னார் என்றான் பாருங்களேன் ஒரு ஆவி வந்து ஆண்டோட சமூகத்தில் இருக்கு அது வந்து ஆண்டோர் அனுப்புறாரு போய் இவனுக்கு போய் நீ வந்து தப்பா பிரசங்கம் பண்ணு அப்படின்னு ஆண்டோர் தாவிதுகிட்டயோ அல்லது வந்து மற்ற நல்ல ராஜாக்கள் கிட்டயோ நல்ல நியாயாதிபதிகள் கிட்டயோ வந்து ஆவி அனுப்பல பெரியமான யாருக்கிட்ட அனுப்புறாருங்கிறத பாக்கணும் அந்த இஸ்ரோலுடைய ராஜா அவ்வளவு மோசமானவன் தேவனுக்கு விரோத மனதை எப்பவுமே செய்து கொண்டிருக்கிறவன் அவங்கிட்ட தான் தேவன் அனுப்புறாரு அக்கிரமக்காரன் கிட்ட அனுப்புறாரு அப்படிப்பட்ட ஆவிகளா அவன் ஏன் வந்து தேவன் கிட்ட போறான் தேவன் கிட்ட போனதுனால அவன் வந்து ஏன்னா இப்ப அக்கிரமத்திலே வாழ்றான் தேவனையும் வந்து ரெண்டு காலில் ரெண்டு பக்கம் காலை வைக்க விரும்புறான் பெரியமான் அப்படிப்பட்டவர்கள் பார்த்தாங்கன்னா அதான் சொல்ல நீ குளிரா இருந்தா குளிரா ஓடிரு அனலா இருந்த அனலா வந்துரு ரெண்டுக்கும் இல்லாம வெது வெதுப்பா இருக்காத அப்படின்னு ஆண்டர் அதான் சொல்றாரு அப்படி வெது வெதுப்பா இருக்க ஆட்கள் அநேகர் வஞ்சிக்கப்படுறதுக்கான காரணங்கள் இதுதான் இன்னொன்னு பாருங்களேன் ரொம்ப முக்கியமான வசனம் இந்த வசனம் ரொம்ப 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 புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய வசனம் புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்க வசனம் ரெண்டு தசனம் நீ கையா ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்னு பன்னெண்டு ஆகையால் சத்தியத்தை விசுவாசியாமல் அநீதியில் பிரியப்படுகிற யாவரும் ஆக்கினைக்குள்ளாகும்படிக்கு அவர்கள் பொய்யை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக கொடிய வஞ்சகத்தை தேவன் அவர்களுக்கு அனுப்புவார் சத்தியத்தை விசுவாசியாமல் அநீதியில் பிரியப்படுகிற யாவரும் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படும்படிக்கு அவங்க வந்து சத்தியத்தின் மேல வாஞ்ச இல்ல ஆனா அநீதியின் மேல அவனுக்கு வாஞ்ச அப்படிப்பட்டவன் வந்து வஞ்சிக்கப்படும்படிக்கு தேவனே அவளுக்குள்ள பொய்ய நாவியை அனுப்புகிறார் அப்படின்னு பாக்குறோம் இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா தேவன் தன்னோட பேசுறாருந்தான் சொல்லுவாங்க ஆண்டவர் எங்கிட்ட பேசிட்டார் பிரதர் அப்படின்னுவாங்க ஆனா ஒரு பொய்ய நம்பி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து அதுக்கு பின்னாடி போயிட்டு இருப்பாங்க தேவன் சொன்னார் நினைச்சு அதுக்கு பின்னாடி போயிருப்போம் இப்படி ஒரு பெரும் கூட்டம் ஒரு பெரும் கூட்ட கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைத்துக் கொள்ளுகிற தன்னை அழைத்துக் கொள்ளுகிற ஒரு பெரும் கூட்ட மக்கள் இப்படி பொய்க்கு பின்னாடி போய் நித்தியத்தை நோக்கி ஆண்டவர் போய் கொண்டிருக்கிறாங்க பிரியமானவர்கள் ஆனா அங்க அவங்களுக்கு ஒரு பேர் அதிர்ச்சி காத்திருக்கும் ஆண்டவர் முகமுகமாய் பார்க்கிற நாளில் எப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு பேர் அதிர்ச்சி காத்திருக்கும் என்ன தெரியுமா மத்திய ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அந்நாளில் அநேகர் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா என்பார்கள் அப்பொழுது நான் ஒரு காலம் உங்களை அறியவில்லை அக்கிரம சேகைக்காரரே என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லுவேன் பாருங்க இவங்க எல்லாம் வந்து ஆண்டவர் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா நடக்கிறதா நினைத்து கொண்டிருந்த ஜனங்கள் தன்னைத்தானே ஏமாற்றி கொண்டிருந்த ஜனங்கள் திடீர்னு ஆண்டவர் பார்க்கும்போது ஆண்டவர் சொல்றாரு அக்கிரம செய்யக்காரர் என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் அப்படிங்கிறார் இன்னொரு இடத்துல பைபிள்ல போட்டிருக்கு நீர் எவ்விடத்தாரோ நான் உங்களை அறியேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு நீர் எவ்விடத்தாரோ நான் அறியேன் அப்படிங்கிறார் ஸோ ஆனா இது இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வந்து ஊழியம் செய்வாங்க ஆண்டோட ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசினார்னு சொல்லுவாங்க ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசினார்னு சாட்சி எழுதுவாங்க எல்லாமே பண்ணுவாங்க பெரியமானவங்க எல்லாமே பண்ணுவாங்க ஆனா அவங்க அவங்க அப்படி அப்படி ஒருத்தர் வந்து எனக்கு வந்து ஆண்டவர் இப்படி சொன்னார்னு சொல்லி அவங்க சொல்றதை கேட்டு இன்னும் நாலு பேர் வஞ்சிக்கப்படுவாங்க அப்ப ஆண்டவர் இப்படித்தான் நடத்துவார் போல நம்பி அநேகர் வஞ்சிக்கப்படுவாங்க பெரியமானவங்க ஸோ இது பாருங்களேன் இந்த இப்ப வாசித்த இந்த வசனத்துல ரெண்டு விதமான மக்களை நான் பாக்குறேன் எப்படின்னா ஒண்ணு வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க ஆண்டு போய் ஆண்டு வரை உங்களுக்கு நாமத்தினால இதை செஞ்சோம் அதை செஞ்சோம் தீர்க்க தரிசனம் ஒருத்தம் எல்லாம் சொல்றாங்க இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இவங்க எல்லாம் சுய ஆதாயத்துக்காக ஊழியம் செஞ்சவங்க அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இன்னொன்னு ஆண்டு அவங்கள்ட்ட சொல்றாரு அக்கிரம செய்ய காரர் அகண்டு போங்க இன்னொன்னு அந்த ரெண்டாவது கேட்டகரியான அக்கிரம செய்ய காரர்கள் சுய லாபத்துக்காக ஊழியம் செய்தவர்கள் அக்கிரம செய்ய காரர்கள் இந்த ரெண்டு கேட்டகரி வஞ்சிக்கப்படுது வஞ்சிக்கப்படுது இந்த ரெண்டு கேட்டகரி நான் பாத்து நிறைய பேரோட லைஃப்ல நான் பாத்திருக்கேன் அதாவது மனைவி இருக்கும் பொழுது மனைவியை தள்ளி விட்டுட்டு இன்னொரு பெண்களோடு வாழுகிற சிலரை நான் மா பார்த்துருக்கேன் நான் சொல்கிற ஆட்கள் யாருன்னா பிலீவர்ஸ் நல்ல கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்து ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக வளர்ந்து ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ளெல்லாம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பாவத்தை செய்கிறவங்க நான் ஒரு மூணு கேஸ் பார்த்துருக்கேன் மூணு பேர் நல்ல ஒண்டர்ஃபுல் கிறிஸ்டியன் ஊழியக்காரர் ஃபேமிலி அவன் என்ன சொல்கிறான் அப
அதுக்கப்புறம் இந்த வசனத்தை பார்க்கும்போது தெரியுது பொய்யின் ஆவி அக்கிரமத்தை அதாவது நீதியின் மேல பிரியப்படாம அக்கிரமத்தை வாஞ்சிக்கிறவர்கள் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படும்படி வஞ்சகத்தை தேவன் அவர்களுக்குள்ளே அனுப்பினார் அப்படின்னு வாசி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்படிமா ஒரு மனுஷன் நல்ல தேவனுடைய பிள்ளையா இருந்தான் அவனால் எப்படி மனைவிக்கு துரோகம் பண்ண மனசு ஒரு முதலாவது அவன் வந்து அக்கிரமத்தின் மேலே வாஞ்ச இருக்கிறதுனால தான் அவன் அப்படி போனான் அப்படி அப்படிப்பட்டவன் வந்து வஞ்சிக்கிற ஆவி அவனை வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து அவனை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறத பார்க்குறோம் இன்னொன்று சுய ஆதாயத்துக்காக ஊழியம் செய்கிற அநேகர் வந்து நான் வந்து இப்போ தான் இப்போ தான் பல்லவத்து போயிட்டு வந்தேன் இந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் கேப்ரியல்கிட்ட பேசிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு உண்மையிலேயே என்ட அப்படி ஒரு சொல் சொல்லி கேட்டால் எந்த கேப்ரியல்னு கேட்டால் யாரோ ஒரு கேப்ரியல் ஒரு ஆரோ சொல்கிறாருன்னு பார்த்தா கேப்ரியல் தூதனை சொல்கிறார் அவர் அவர்கிட்ட இப்போ தான் பேசிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு அப்படி வஞ்சிக்கப்படுறாங்க நான் நான் உங்களையும் நினச்சிருக்கேன் இவங்கெல்லாம் வந்து போய் சொல்கிறாங்க சும்மா வந்து ஒரு ஒரு மக்கள்கிட்ட தன்னை வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுறதுக்காக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்படின்னு நினச்சா இல்லை அவங்க வந்து உண்மையிலேயே வந்து ஏதோ ஒன்றை பார்க்குறாங்க ஏதோ ஒன்றை பார்க்குறாங்க வஞ்சிக்கப்படுறாங்க ஆண்டு தன்னோட பேசுதான் நினைக்கிறாங்க எனக்கு ஆண்டு இந்தந்த திட்டம்லாம் கொடுத்தாருன்னு சொல்கிறாங்க எல்லாம் ஃபினான்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கான திட்டம் இந்த மாதிரியான காரியம் இந்த மாதிரியான ஆட்கள்லாம் நம்ம வந்து நம்ம நம்ம கேட்டோம்னா அவங்க வந்து ரொம்ப உறுதியாக நம்மளை எதிர்த்து நிற்பாங்க எப்படின்னா நான் தேவடைய ஊழியக்காரன் நான் எப்படி என்னை வந்து நீ குறை சொல்கிறேன் ஆண்டு ரெண்டை பேசுனார் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு எந்த ஆண்டு ஒரு பேசினார் அப்படின்னா வேற எந்த ஆண்டோரும் கிடையாது வஞ்சிக்கிற ஆவி பெருமான பொய்யின் ஆவி இப்படிப்பட்டவர்கள வழி நடத்துது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி நான் ஏகப்பட்ட ஊழியர்களும் சரி விசுவாசிகளும் சரி தேவனுடைய பாதையை விட்டு தேவனுடைய பிரமாணத்தை விட்டு விலகும் பொழுது அவங்க கையில் வச்சுருக்க பைபிளில் அவங்க இஷ்டத்துக்கு எடுத்துக்கிறாங்க வசனத்தை இஷ்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு அதை தனக்காக பாருங்க ஆபரஹாம் ரெண்டு மூணு வயசு கட்டியிருந்தார் யாக்கோபு ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணியிருந்தார் ஆனால் ஈசாக்கு ஒரு பொண்ணு தான் கிடையாது ஒரு 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 வயசு கூட தான் வாழ்ந்தார் அதை வந்து பார்க்க மாட்டாங்க தாவிது தப்பு பண்ணதை சொல்லி சொல்லி தவறு பண்ணுகிற அநேக ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறாங்க பிரியமானது தாவிது பண்ணால் இல்லை தாவிதே விழுந்துட்டார் ஸோ இப்படி வந்து வேத வசனத்தை தனக்காக எடுத்துக்கொள்கிற அநேகரை நம்ம பார்க்குறோம் கடைசி நாட்களில் இப்போ பாருங்களேன் அடுத்ததாக நம்ம வசனம் எப்படி தப்பாக புரிந்து கொள்ளப்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நல்ல விசுவாசிகளால் கூட வசனம் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது எப்படி வசனம் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் கடைசி நாட்களில் பவுல் திமுக எழுதும் போது சொல்கிறாரு அநேக ஜனங்கள் என்ன பண்ணுவாங்களாம் சுய இச்சை கேட்ட போதர்களை தங்களுக்காக சேர்த்துக்குவாங்களாம் தங்களுக்காக சேர்த்துக்கிட்டு அவங்க வந்து செவி தினவு கேட்ட போதர்களை தங்களுக்காக சேர் திரளாய் சேர்த்து கொள்வாங்கன்னு பார்க்குறோம் அப்படி சேர்த்து கொண்டு ஜனங்கள் வஞ்சிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி தான் வசனத்தை வாசிக்கிற மக்களுமே வந்து சுய இச்சைக்கேற்ற வசனத்தை எடுக்கிறது தனக்கு எது சாதகமாக இருக்கோ தனக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை எடுக்க அதை வந்து இங்கிலீஷில் செரி பிக்கிங்னு சொல்லுவாங்க செரி பிக்கிங் அந்த மாதிரி வசனத்தை அவங்களாம் எடுத்துப்பாங்க இப்போ நான் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு சினாரியோ சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை கேளுங்க நீ கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சிருவேன் நான் ரெண்டு மூணு சினாரியோ சொல்கிறேன் ஒரு அது வந்து நிறைய விசுவாசிகளோட லைஃப்பில் நடக்கும் அது இந்த மாதிரி நடக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொத்து வாங்க வேண்டியது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பிரச் அந்த காரியத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லை எப்படி வந்து வசனம் எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு வசனம் இருக்குது பைபிளில் நான் ரெண்டையுமே நானே வாசிக்கிறேன் ரெண்டு சாமிகள் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தேழாம் வசனம் இருக்குது உனக்கு வீடு கட்டுவேன் என்று இஸ்ரேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் நீர் உமது அடியான உமது அடியானின் செவிக்கு வெளிப்படுத்தினீர் ரெண்டு சாமிகள் ஏழு இருபத்தி ஏழு உனக்கு வீடு கட்டுவேன் என்று இஸ்ரேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் நீர் உமது அடியானின் செவிக்கு வெளிப்படுத்தினீர் அப்படின்னு ஒரு வசனம் இருக்கு பைபிள் எழுத ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு இந்த வசனம் இன்னொரு வசனம் இருக்கு பைபிளில் ஆகாய் ஒன்னாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் ஆகாய் ஒன்னாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் இந்த வீடு பாலாய் கிடக்கும் பொழுது நீங்கள் மச்சு பாவப்பட்ட வீடுகளில் குடியிருக்கும்படி காலம் இதுவோ இந்த ரெண்டு வசனமுமே பைபிளில் இருக்கு பார் இப்போ நான் வந்து சினாரியோ நான் உங்கள்ட சொன்னேன் ஒரு ஒரு ஆஃபீஸில் ரெண்டு பேர் வேலை பார்க்குறாங்க ரெண்டு பேர் வேலை பார்க்குறாங்க ரெண்டு பேருமே கிறிஸ்தவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே கேட்டகரி ரெண்டு பேருக்கு ஒரே சம்பளம் ரெண்டு பேரும் ஒரே பொருளாதார நிலை அதில் ஒருத்தர் வந்து ஆண்டவர் வந்து நீ எப்படியாவது ஆசீர்வதிப்பார் அநேகருக்கு முன்பாக நான் வந்து அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சர்ச் செழிப்பு உபதேசத்தை போதிக்கிற ஒரு சர்ச் அப்படி ஒரு அப்படி அதை அந்த அதை வந்து ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ஒரு பிலீவர்னு வச்சுக்கலாம் இன்னொருத்தர் வந்து ட்ரூ பிலீவர் ஆண்டவர் வந்து உண்மையாக ஃபாலோ பண்ணுறவர் இவர
இந்த விசுவாசி வந்து ரெண்டு சாமிவேல் ஏழு இருபத்தி ஏழு எடுக்கிறோம் என்ன சொல்லுவார்னா ஆஹா தேவன் எனக்கு ஒரு வீடு கட்டுவேன்னு சொல்லிட்டாருனா ரொம்ப நாளாக ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த வசனம் எனக்கு நான் பலிச்சிருச்சு அப்படின்னு ஆனால் இந்த விசுவாசி என்ன சொல்லுவார்னா லோன் போட்டால் என்ன ஆகும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக லோன் கட்டணும் நம்ம ஆண்டு திடீர்னு ஊழியத்துக்கு வேற எங்கேயோ என்ன அனுப்புறாரு வேற ஏதோ ஒரு காரியம் செய்யறாரு அல்லது திடீர்னு ஊழியத்துக்காக இவ்வளோ கொடுக்க சொல்றாரு அப்படின்னா நான் அதை எப்படி செய்ய முடியும் நான் இந்த சிக்கலில் மாட்டிக்க மாட்டேன் எனக்கு ஒரு சாதாரண வீடு ஆண்டு கொடுத்துருக்கிறாரு நிம்மதி அந்த வீட்டில் குடும்பத்தோட வாழ்கிறோம் போதும் ரெண்டு விசுவாசியுமே பைபிள் தான் எடுக்கிறாங்க பிரியமானவர்களே ஸோ யாருக்கிட்ட பிரமாணம் இருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்க ரெண்டு விசுவாசியுமே பைபிள் தான் எடுக்கிறாங்க யாருக்கிட்ட பிரமாணம் இருக்கு இப்படிதான் பைபிள் தவறாக தேவன் தேவனுடைய வார்த்தை தவறாக பயன்படுத்தப்படுது பிரியமான வசனம் நீதிமொழிகள் அஞ்சாம் அதிகாரம் இருபத்தி மனுஷனுடைய வழிகள் கர்த்தரின் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது அவனுடைய வழிகள் எல்லாவற்றையும் அவர் சீர்தூக்கி பார்க்கிறார் ஆண்டு அந்த வசனம் ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படி தராசு பிடிச்சு பாக்குற மாதிரி பாக்குறாரு ஆண்டு ஒரு நம்மள எந்த வசனத்தை எடுக்கிறான் எங்க போறான் என்ன செய்யறான் நான் சொன்னேன் இல்ல அந்த காரை வந்து அப்பா கொடுத்துட்டு மகன் எங்க போறான்னு வாட்ச் பண்றாரு அப்பா அப்படின்னு அந்த மாதிரிதான் ஆண்டு வந்து நம்முடைய வழிகளை எல்லாம் சீர்தூக்கி பாக்குறோம் நம்ம இருதயத்துடைய நோக்கங்களை அறிந்திருக்கிறார் நம்ம வந்து ஒரு காரியம் செய்யறோம்னா அந்த காரியத்துக்கு முன்னாடி இருக்க நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத ஆண்டு அறிந்திருக்கிறார் ஒரு வசனத்தை நம்ம வந்து வாசிக்கிறோம் அந்த வசனத்தை நம்ம வந்து நம்ம நோட்ல நம்மளுடைய இதுல குறிப்பேட்டுல நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன நோக்கத்துக்காக அதை நோட் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத ஆண்டு ஒரு பாக்குறாரு அப்படின்னு பண்ணுவோம் எல்லாவற்றையும் ஆண்டு ஒரு சீர்தூக்கி பார்க்கிறாருன்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் ரெண்டாவது செகண்ட் சினாரியோ ஒரு குடும்ப சண்டை ஒரு வீட்டுல பயங்கரமான சண்டை நடக்குது ஒரு ஒரே குடும்பத்துக்குள்ள சண்டை நடக்குது சரிங்களா அந்த மாதிரி சண்டையில் இருக்க அந்த ஒரு அந்த ஒரு சகோதரி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோம் அந்த வீட்டில் அவங்க வந்து அந்த வசனத்தை வந்து பைபிள் வாசிக்கிறாங்க அவங்க எப்படிப்பட்ட வசனத்தை தேடுவாங்க தெரியுமா சில சகோதரி நான் ரெண்டு நான் ரெண்டு ரெண்டு விதமே நான் சொல்கிறேன் உபாகமம் இருபத்தெட்டு ஏழு சொல்லுது நானே வாசிக்கிறேன் உபாகமம் இருபத்தெட்டு ஏழு வருஷம் சொல்லுது ஒரு வழியாக உனக்கு விரோதமாய் வருவாங்க ஏழு வழியாக உனக்கு முன்பாக ஓடி போவாங்க இந்த வசனம் ஒரு வசனம் பைபிளில் இருக்கு சரிங்களா வசனம் பைபிளில் தான் இருக்கு இன்னொரு வசனம் மத்திய அஞ்சு முப்பத்தொம்போது மத்திய அஞ்சு முப்பத்தொம்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தீமையோடு எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம் ஒருவன் உன் ஒரு கண்ணத்தில் அறைந்தால் அவனுக்கு மறு கண்ணத்தை திருப்பி காட்டு ரெண்டு வசனமே பைபிளில் தான் இருக்கு ஒரு குடும்பத்தில் சண்டை நடக்குது ஒரு சகோதரி எதை எடுத்துப்பாங்க எந்த வசனத்தை நீங்கள் விரும்புவீங்க பிரியமானவர்களே இதை தேவன் சீர்தூக்கி பார்க்குறார் இது தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒவ்வொரு காரியத்தையும் வந்து சாதாரணமாக விட மாட்டார் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் பின்னாடி என்ன இருக்குங்கிறத ஆண்டு பார்ப்பார் பிரியமானவர்கள் நம்ம வந்து அவர் வந்து இது பண்ணவே முடியாது ஏசு கிறிஸ்து அந்த இடத்துல இருந்தால் அவர் என்ன செய்வார் அப்படிங்கிறத ஒரு விசுவாசி யோசிக்கிறானாங்கிறது ஆண்டவர் பார்ப்பார் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அதே குடும்பத்தில் ஏசு கிறிஸ்து இருந்தார்னா அவர் வந்து எந்த வசனத்தை ஒரு வழியாக எனக்கு முன்பாக வருவாங்க ஏழு வழியாக முன்பாக ஓடி போவாங்கிற வசனத்தை ஆண்டவர் பார்ப்பார் அப்படிங்கிறது ஆண்டவர் வந்து தெளிவாக பார்ப்பார் இன்னும் சிலர் குடும்பத்தில் பார்த்தா இதை வந்து நான் கண்டிப்பாக வான் பண்ணணும் இந்த ஏரியாவில் இருக்க விசுவாசிகளுக்கு நான் கண்டிப்பாக வான் பண்ணணும் அதாவது நான் வந்து ப்ரேயர் பண்ணுறேன் நான் திருக்கு தரிசனம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து அநேகர் வருவாங்க எங்கே எங்கே இருந்தெல்லாம் வருவாங்க நம்ம கிறிஸ்டியன் வீடுன்னு தெரிஞ்சால் வருவாங்க எங்கள் வீட்டில் அந்த மாதிரி நிறையா நடந்திருக்கு நாங்கள் அங்கே சென்னையில் இருக்கும்போது மதுரையில் இருக்கும்போதெல்லாம் நிறையா நடந்திருக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஜோம் பண்ணிவிட்டு குடும்பத்துக்குள்ளே பிரச்சனையை கிளப்பி விட்டு போயிடுவாங்க திருக்கு தரிசனம்ங்கிற பேரில் குடும்பத்துக்குள்ளே ப்ராப்ளத்தை கிளப்பி விட்டு போயிடுவாங்க என்னென்னா ஒரு 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 உண்மையிலே நடந்த சம்பவம் என்னென்னா ஒரு அம்மா வந்து ஒரு திருக்க தரிசனம் சொல்கிறதுக்கு ஜோம் பண்ணுறக்கு ஒரு வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க ரெகுலராக வருவாங்க வந்து வீட்டில் இருக்க சண்டை லேசாக ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் லேசாக இருக்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஜோபத்தில் ஆண்டு ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் சொன்னால் தான் அவங்க வந்து நமக்கு வந்து நம்மளை அங்கீகரிப்பாங்க நமக்கு காணிக்க கொடுப்பாங்க என்னத்தையா சொன்ன அடிச்சு விட்டு போயிடுறது இந்த வீட்டில் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தோட பேரை சொல்லி அந்த ஆவி கிரியே செய்து அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க அப்போ அந்த ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் யோசிக்கிறாங்க என்னன்னா மனைவி என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா ஊரில் அந்த ரிலீஜனை சேர்ந்த யாராவது ஒரு பொண்ணு வந்து ஹஸ்பண்ட் சேர்த்துப்பாரோ அப்படிங்கிற டவுட் இவங்களுக்கு வருது இவருக்கு என்ன டவுட் வருதுன்னா இப்படிப்பட்டவங்க வந்து யாராச்சும் வந்து மனைவியோட காண்டாக்ட் இருக்குமோ அப்படிங்கிற டவுட் இவங்களுக்கு
வாக்கு தத்துவத்திலே இருக்கு இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு வந்து எங்க நாத்தனார் செய்வனு வச்சுட்டாங்க மாமியார் செய்வனு வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா இது என்ன பிரியமா என்ன என்ன கிறிஸ்தவத்துல நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகள் இதெல்லாம் பார்த்து பயப்படுகிறத நம்ம கண் கூட பார்க்க முடியுது பிரியமா இந்த காலகட்டங்கள்ல அநேக அநேகருடைய குடும்பங்கள்ல இதனால சண்டை எனக்கு சப்போஸ் ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க உன்னுடைய மாமனார் ஒன்று செய்வனை வச்சுட்டாரு அப்படின்னா மாமனாரை நேசிக்க முடியுமா அந்த மனுஷனால நாத்தனார் செய்வனை வச்சுட்டாங்க நாத்தனாரை நேசிக்க முடியுமா அண்ணனை நேசிக்க முடியுமா தம்பியை நேசிக்க முடியுமா தேவனுடைய ஊழியக்காரன் என்கிற வந்து உண்மையிலேயே அப்படி வச்சிருந்தா கூட அவங்களை நேசிக்க சொல்லி கற்றுக் கொடுக்கணும் பிரியமான உண்மையிலேயே செய்வனை வச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படிப்பட்டவர்களை நேசிக்க கற்றுக் கொடுக்கணும் தான் உண்மையான ஊழியக்காரன் ஆனால் இன்னைக்கு ஜனங்களை வந்து சிதறடிக்கிறவர்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து உலகம் முழுவதும் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து மூணாவது சினாரியோ வரல சொத்து பிரச்சனை சொத்து ப்ராப்ளம் ஏசையா நாற்பத்தி மூணுல ஒரு வசனம் இருக்கு நாற்பத்தி மூணு ஆறு நன்னைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் குயிக்காக முடிச்சிருவேன் பசன் நான் இன்னைக்கு ஏசையா நாற்பத்தி மூணு ஆறு வசனம் சொல்லுது வடக்கை நோக்கி கொடு என்றும் தெற்கை நோக்கி வைத்திராதே என்றும் கத்தர் சொல்லுகிறார் சரியா இப்படி ஒரு வசனம் இருக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களை வந்து எகிப்தியர் எகிப்தியர்களை வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வந்து அவங்க எகிப்தை விட்டு புறப்படும் போது கொள்ளையிட்டார்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ ஒரு ஒரு ஆளுக்கு வந்து இப்போ சொத்து பிரச்சனை இருக்கு இந்த வசனம் பைபிளில் இருக்கு இந்த வசனத்தை அவர் பிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணுவார்னா நான் அன்னைக்கு கண்காடியாவில் ஒரு ஒரு மீட்டிங் நடந்துச்சு ஒருத்தர் வந்து லண்டன்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து பிரசங்கம் பண்ணார் அவர் இந்த பிரசங்க இந்த சொல்கிறார் உனக்கு சொத்து தகராறா வீட்டில் வந்து உனக்கு சொத்து வந்து பிடிச்சி வச்சு தரமாட்டேங்கிறாங்களா ஆண்டோர் சொல்கிறார் வடக்கை நோக்கி கொடுன்னு தெற்கை நோக்கி வைத்திராதன்னு ஆண்டோர் சொல்கிறார் அப்படிங்கிறார் யார் யாருனா சொந்த குடும்பத்துக்குள்ளே இருக்க பிரச்சனையில் பற்றி அவர் இப்படி பேசுகிறார் அவங்களெல்லாம் வந்து உங்கள் காலாடியில் விழா வைப்பாங்க வைப்பார் ஆண்டவர் அப்படிங்கிறார் தவறாய் வழி நடத்துகிறாங்க பிரியமானவர்கள் ஒருத்தன் ஒருத்தன் வந்து ஏ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அதே பிரச்சனையை ஒருத்தன் கொண்டு வரான் சொத்து தகராறு வீட்டில் சொத்து தகராறு ஆண்டவர் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கிறார் அவர்கிட்ட கொண்டு வந்து அந்த பிரச்சனையை சொல்கிறான் பாருங்கள் லூக்கா பன்னெண்டு பதிமூணு பதினஞ்சு அப்பொழுது ஜன கூட்டத்தில் ஒருவர் அவரை நோக்கி போதகரே ஆஸ்தியை பாகம் பிரித்து என் வீதத்தை எனக்கு தரும்படி என் சகோதரனுக்கு கட்டளையிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான் அதற்கு அவர் மனுஷனே என்னை உங்களுக்கு நியாயாதிபதியாக பங்கிடுகிறவனாக வைத்தவன் யார் என்றார் பின்பு அவர் அவர்களை நோக்கி பொருளாசையை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏனெனில் ஒருவனுக்கு எவ்வளவு திரளான ஆஸ்தி இருந்தாலும் அது அவனுக்கு ஜீவன் அல்ல என்றார் பாருங்க உங்க வீட்டுல சொத்து தகராறு இருக்கு எனக்கு பைசல் பண்ணி கொடுங்க ஆண்டவர் வந்து ஒருத்தர் பஞ்சாயத்தை கொண்டு வரான் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு இதெல்லாம் என்னை வந்து அவனை அப்பாயின் பண்ணது யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை வச்சு ரைட் அண்ட் லெப்ட் வாங்குறாரு பாருங்களேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஆண்டோட சொத்து தகராட்டு நம்ம போய் நம்ம ஆண்டோட்ட ஜோம் பண்ணாலும் ஆண்டோர் இதே தானே சொல்லுவார் இதே தானே ஆண்டோர் சொல்லுவார் பாருங்கள் மத்திய அஞ்சாம் அதிகாரம் நாற்பதாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் மத்திய அஞ்சு நாற்பது உன்னோடு வழக்காடி உன் வஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறவனுக்கு உன் அங்கியையும் விட்டுவிடு அப்படிங்கிறார் ஆண்டவர் அதுக்காக ஆண்டவர் வந்து நம்ம வந்து சொத்துக்களை வந்து ஆண்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீ வந்து ஓடுன்னு சொல்லு ஆண்டவர் நியாயமாக இருக்குது ஆண்டவர் சுத்தமாக இருக்க நேரத்தில் அது ஆண்டவர் செய்கிறார் அதை பற்றி நான் சொல்லலை ஆனால் சொத்து இந்த போராட்டம் வஞ்சகத்தை வச்சுக்கிட்டு எனக்கு கூட பிறந்த நான் வந்து என்னை ஏமாத்தி போராட்டம் அந்த வஞ்சகம் அந்த கோபம் இது தேவனுடைய பிள்ளைகள்ட்ட ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கறது இல்லை பெரிய மனோல் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா உன்னோட வழக்காடி உன் வஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ள கொள்ளணும்னு நினைக்கணும்ட்டு அங்கேயும் கொடுத்துரு அப்படிங்கிற நம்ம ஆண்டோர்ட்ட போகாம இருந்தோம்னா அட்லீஸ்ட் அந்த அங்கேயாவது வந்து மிச்சமாகும் ஆண்டோட்ட போனா ஆண்டவர் அதையும் பிடிங்கி கொடுத்துருவாரு அவர்கிட்ட ஸோ இதுதான் வந்து ஆண்டோருடைய ஸ்டைல் பெரிய மனோல் அடுத்து அடுத்ததை வாசிப்போம் வசனங்களை வந்து ரொம்ப பொதுவில் விடுறது அதாவது வந்து இஷ்டத்துக்கு எடுத்து வசனத்தை வந்து அடிச்சு விடுறது எந்த கான்டெக்ஸ்ட்னு தெரியாமல் யாருக்கு சொல்கிறோன்னு தெரியாமல் இஷ்டத்துக்கு வந்து வசனத்தை அடிச்சு விடுறது இது வந்து ஒரு நல்ல உதாரணம் என்னென்னா வசன அட்டை நம்ம பார்த்தா நம்ம இங்கே ஒரு பைபிள் புக் புக்ஸ் புக் ஷாப் போனாலும் அங்கே வந்து எழுதி வச்சுப்பாங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஆசீர்வாத வசனமாக தான் இருக்கும் எல்லாமே ஆசீர்வாதம் ஆனால் பைபிள் என்ன சொல்லணும் கட்டளைகளை எழுதி போடு அப்படிங்கிறார் கட்டளைகளை எழுதி போடு அப்படிங்கிறாரு ஆனால் ஃபுல்லாக எங்கே பார்த்தாலும் ஆசீர்வாத வசனங்கள் தான் இன்றைக்கி கட்டளை எழுதி போட்டால் அதை யாரும் வாங்க மாட்டாங்க அது வந்து ஒரு 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 வருஷம் ஆனாலும் விற்காமல் கிடைக்கும் அது அப்படியே ஆனால் ஆசீர்வாத வசனம் ரொம்ப பயங்கரமான இதுனா அது வந்து உடனுக்கு உடனே டக்கு டக்கு டக்குனு விற்றுரும் பெரிய மாணவர்கள் பாருங்க ஆனால் வீடுகளில் பார்த்தா வீடு
பார்த்தீங்கன்னா நீ ஆசிர்வாதமாக இருப்பாய் அப்படின்னு எழுதி போட்டிருப்பாங்க யா நீ நான் யார் வெளியில் சோர்ல நீ ஆசிர்வாதமாக இருப்பாய் அப்படி நீ நான் யார் ரோட்டில் ஆயிரம் பேர் போகிறாங்க இல்லையா நீ நான் யார் அதில் ஸோ தேவனுடைய வார்த்தையை வந்து அவ்வளோவாக வந்து தவறாக யூஸ் பண்ணுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் பிரியமானவர்கள் அடுத்து நீ போகும் இடமெல்லாம் கார்களை பின்னாடி எழுதி போட்டிருப்பாங்க நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோட இருக்கிறார் அது யாருக்கு நீங்கள் பின்னாடி ஸ்கூட்டியில் ஒருத்தன் அந்த காருக்கு பின்னாடி ஸ்கூட்டியில் ஒருத்தன் போயிட்டு இருப்பான் அவனுக்கு அவன் மேட்னிஸ் போய்ட்டு இருப்பான் நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோட இருக்கிறாருன்னா அது என்ன அர்த்தம் அது வசனத்தை தவறாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த அங்கே எழுதிப்போ அதே காரில் எழுதி போடலாம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அப்படின்னு எழுதி போடலாம் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய உண்டாகும் கிருப்பியோ நித்திய ஜீவன் எழுதலாம் அந்த வந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் எல்லா பாவங்களையும் நீக்கி நம்ம சுத்திகரிக்கிறது எழுதலாம் வருத்தப்பட்டு பாரம் சமக்குறி நீங்கள் எல்லாரும் எங்கிட்ட வாங்க நான் உங்களுக்கு இழைப்பார்கள் தருவேன் எத்தனையோ நல்ல வசனங்கள் இருக்கு அவிசுவாசிகளுக்கு சொல்ற மாதிரியான எத்தனையோ நல்ல வசனங்கள் இருக்கு அதை பார்த்து அந்த ஜனங்கள் மனம் திரும்புறதுக்கான வரலாறும் இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஸோ நம்ம செய்யும் பொழுது வந்து சரியா செய்யணும் பிரியமா எல்லாருக்கும் பிடிக்குங்கிறதுனால செய்யக்கூடாது தேவனுக்கு பிடிக்கும் எது பிடிக்குங்கிறது தான் நம்ம செய்யணும் பிரியமானவர்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வாக்கு தத்தங்கள் அல்ல நம்ம கட்டளைகளை வந்து நம்ம வந்து எழுதி போடணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இந்த நியூ இயர் டைமில் நடக்கிற அந்த வசனத்தை வந்து சீட்டில் எழுதி போட்டு வாக்கு தத்தம் எடுக்கிறது நம்ம ஒன்றாம் தேதி கூட பாஸ்டர் அதை பற்றி பேசுனாங்க வந்து அது வந்து பயங்கரமான தப்பு அது என்னென்னா அந்த வசனத்தை எழுதுறதும் நம்ம தான் சூஸ் பண்ணுறதும் நம்ம தான் அதை போட்டு கொடுக்குறதும் நம்ம தான் எடுத்துக்கிறதும் நம்ம தான் இதில் ஆண்டவருக்கு என்ன பங்கு இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய சபைகளில் ஏன் இதை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அப்படி செஞ்சால் தான் வந்து நியூ நியூ இயர் சர்வீஸ்க்கு வருவாங்க இல்லைன்னா டிவி ப்ரோக்ராமில் உட்காந்துருவாங்க மக்கள் ஏன்னா நியூ இயர் அன்னைக்கு இந்த நைட்டு அந்த டைமில் நியூ இயர் பறக்கிற டைமில் நல்ல சிறப்பு நிகழ்ச்சியெலாம் போடுவாங்க அதில் உட்காந்துருவாங்க அவளை உட்கார விடக்கூடாது என்ன வாக்கு தத்தன்னு தெரியல ஏன்னா அந்த வருஷமே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி என்னத்தையா உன்னை பயமுறுத்தி ஜனங்களை வர வச்சு என்னத்தையா உன்னை எழுதி கொடுத்து எடுக்க வச்சு அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க ஸோ தேவனுடைய வார்த்தையை தவறாக வியாபார நோக்கத்தோடு பயன்படுத்துக்கிறது அதுதான் பிரியமானவர்கள் அடுத்து தவறான விளக்கங்கள் தவறான விளக்கங்கள் வந்து ச வந்து பைபிளில் வந்து நிறையா ப்ரீச் பண்ண இது வந்து ப்ரீச் பண்ணுறவங்க செய்கிற அநேக காரியங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைபிளில் வந்து ஒரு சம்பவத்தை எடுத்துப்பாங்க அந்த சம்பவத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த சம்பவம் எப்போ எப்படி நடந்துச்சுங்கிறத நம்ம விசுவாசிகளோட டே டு டே லைஃப்பில் ஒரு பிரச்சனையாக எடுத்துப்பாங்க அது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பிரச்சனையாக இருந்தால் அது பிரச்சனையே கிடையாது சந்தேகமே இல்லை ஆனால் ஒரு உலக பிரகாரமான ஒரு பிரச்சனையை எடுத்துக்கிட்டு அதிலிருந்து எடுத்து வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து இப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எரிகோ கோட்டை வந்து துதிக்கினால இடிஞ்சு விழுந்துச்சு ஆண்டு வந்து ஜனங்கள் வந்து துதிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க அவங்க உங்களுக்கு எரிகோ மாதிரி பிரச்சனை இருக்கா நிறையா பேர் நீங்கள் இந்த டிவியில் கேட்டிருக்கலாம் அநேகம் அந்த இவாஞ்சலிஸ்ட்லாம் நிறையா பேர் அதை சொல்லுவாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு எரிகோ கோட்டை மாதிரி உங்கள் பிரச்சனை இருக்கா அவ்வளோ பெரிய போராட்டம் இருக்கா ஒன்றும் இல்லை ஆண்டு ஒரு துதிங்க ஆண்டு ஒரு துதிங்க ஆண்டு வந்து உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தா வந்து பண பிரச்சனை ப பொருளாதார நெருக்கடியாக இருக்கும் ஏன் அந்த பொருளாதார நெருக்கடி வந்துச்சுன்னா பேராசை அல்லது வந்து அடுத்தவங்களை பார்த்து வாழணும்னு நினைக்கிற அந்த ஒரு காரியங்கள் இந்த மாதிரியான தவறுகளினால உங்களுக்கு பொருளாதார நெருக்கடி வந்திருக்கும் இவங்களுக்கு இது கொடுக்குற சொல்யூஷன் என்ன தெரியுமா துதிங்க அப்படிங்கிறது தவறு பிரியமான இந்த மாதிரி செய்கிற அநேகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவியில் இதை பார்த்துட்டு உட்காந்துருங்க வேலை இல்லாமல் காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் சீரியல் பார்த்தா அது வந்து உலக பிரகாரமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்று ஆல்டர்னேட்டிவாக பண்ணி ஆகணுன்றது இந்த மாதிரி பிரசங்கங்கள் உட்காந்து கேட்குறது ஸோ இதனால் வந்து டிவி பார்க்குறதும் சீரியல் பார்க்குறதும் தப்பு நான் அதை நான் சரின்னு சொல்லலை அதுவும் தப்பு அது அதே மாதிரி இதுவும் வந்து அப்படி தான் இருக்குது நல்ல பிரசங்கங்கள் அதை வந்து நம்ம கேட்குறது நம்ம தவறே இல்லை நல்ல பிரசங்களோட நல்ல ப்ரீச்சர்ஸ் வர பிரசங்களை கேட்குறது தப்பே இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி டிவியில் வர்றது பெரும்பாலும் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ இப்படி வந்து உண்மையிலே அப்படி இருக்க உங்களுக்கு சரியான ஆலோசனை என்னென்னா நீ வந்து பொருளாசையாக இருக்காத பண ஆசை எல்லாத்தையுமேக்கும் வேறாக இருக்கிறது அநேகரதை பற்றி வந்து தங்களுடைய விசுவாசத்தை விட்டு போனாங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து வான் பண்ணுறது அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்குறது தான் சரியான போதகமாக இருக்கும் பிரியமானவர்கள் எனக்கு வந்து என்னோடய சிஸ்டர் ஃபோன் பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ணி என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் அவங்க வந்து வீடு நிறையா லோன் போட்டு ரெண்டு பேருமே வேலை பார்க்குறாங்க ரெண்டு பேரும் ஆனால் லோன் போட்டு எக்கச்சக்கமாக பேங்க்கில் லோன் போட்டு வீடு வாங்கிட்டாங்க வாங்கின போது நான் ச
உங்களால் பண்ண முடியுதா ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க ஆண்டவருக்கு வந்து நமக்கு ஒரு சொந்த வீடை கொடுக்கணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக சொந்த வீட்டில் இருக்க தப்பே இல்லை சொந்த வீடு கட்டுறதோ வாங்குறதோ தப்பே இல்லை நான் தப்புன்னே சொல்ல மாட்டேன் அதுக்கான வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கும்போது நம்ம தாராளமாக செய்யலாம் பெரிய மாணவர்கள் ஆனால் மற்றவர்களை பார்த்துட்டு நானும் இதை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போகும் பொழுது அநேக பிரச்சனைகளை சிக்குண்டு போகிறோம் இதே ஏனோ ஆண்டவர் நான் அன்னைக்கு அந்த போலீஸ் ஃபெலோஷிப்பில் நான் இதே இதே விஷயத்தை சொன்னேன் இன்றைக்கும் இதே நான் திரும்ப இதே விஷயத்தை சொல்கிறேன் ஏன் எனக்கு தெரியல அதாவது இந்த மாதிரியான காரியங்கள் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து சரி சரின்ட்டு ஃபோன் வச்சவங்க அதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணவே இல்லை காரணம் நான் அவங்க எதிர்பார்த்து நான் சொல்லலை நான் ரெண்டு ப்ரேயர் பண்ணி ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவேன் எதிர்பார்த்துருப்பாங்க நான் சொல்லலை அதனால் அவங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃபோனே பண்ணலை வேறு நம்ம என்ன பண்ணுறது இப்படி தான் நம்ம ஆலோசனை சொல்லணும் பிரியமான இல்லை இப்படி நம்ம ஆலோசனை சொல்லலைன்னா ஜனங்கள் சீர்கட்டு போனோம் அவங்க பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ கவலையே இல்லை ஏற்றுக்கொள்கிறீங்களே ஏற்றுக்கொள்ள கவலை இதுதான் சத்தியம் அப்படின்ற சொல்லுகிறதான நெஞ்சுரம் நமக்கு வேணும் பிரியமானவர்கள் இல்லைனா அவங்க வந்து வஞ்சிக்கப்பட்டுப்பாங்க கடைசியில் ஆண்டர் சமூகத்தில் வந்து நம்மளை கை காட்டுவாங்க இந்த ஏவால் சொந்த சர்ப்பம் என்னை வஞ்சித்தது நோல் அது மாதிரி நம்மளை வந்து கை காட்டுவாங்க இவர் தான் சொன்னார் எனக்கு ப்ராஃபசி சொன்னார் அப்படின்னு நமக்கு அது தேவையாது அதனால் உருப்படியாக நம்ம வசனம் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை வந்து நம்ம தாராளமாக அழகாக நம்ம வந்து சொல்லிட்டு போகிறது நல்லது பிரியமானவர்கள் ஸோ இந்த இந்த வேலையில் நம்ம அநேக காரியங்களை பார்த்தோம் அதாவது தேவனுடைய வார்த்தை அப்படிங்கிறது என்னன்னா தேவனுடைய புதிய ஏற்பாட்டு தேவனுடைய பிரமாணம் அப்படிங்கிறது தேவன் அவருடைய சித்தம் அதை வந்து தன்னுடைய நம்முடைய இருதயத்தில் நம்ம கொடுத்துருக்கிறாரு இதே சித்தம் தான் வந்து ஆதியாகமம் முதல் வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் இங்கே பிரதிபலிக்குதுன்னு பார்க்கும் ரெண்டுமே சேம் ரெண்டுமே சேம் ரெண்டுமே சேம் அதே தான் பார்க்குறோம் அப்படி நம்ம பா அந்த சித்தத்தை அறிந்தவர்களாக தேவனுக்கு பிரியமானவர்களாக நல்ல நிலமாக நம்ம இருந்து இந்த வசனத்தை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கையில் கிரியே செய்யும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து வசனத்தை கொண்டு வஞ்சிக்கப்படுகிறதுக்கு அநேக வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது யாரெல்லாம் வஞ்சிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னா தேவனை உண்மையாக நேசிக்க நம்ம திரும்ப அந்த லிஸ்ட்டை நான் திரும்ப உங்களுக்காக நான் வாசிக்கிறேன் யாரெல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தையை சரியாக கையாளுவாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் பிறந்த அனுபவம் உள்ளவர்கள் தேவ ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறவர்கள் சுயத்துக்கு மறித்தவர்கள் தேவனை தன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு மனதோடும் முழு பலத்தோடும் நேசிப்பவர்கள் தன்னை போல பிறனை நேசிப்பவர்கள் அக்கிரமத்தை வெறுத்து நீதியின் மேல் பிரியப்படுங்க இவங்க கையில் பைபிள் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து வசனத்தை வந்து தப்பாக பார்க்கவே மாட்டாங்க யார் வசனத்தை தப்பாக பார்ப்பாங்க யார் வசனத்தை தப்பாக புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படின்னா துன்மார்க்கர் சுய இச்சையின்படி செய்கிறவர்கள் தேவனை முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு மனதோடும் முழு பலத்தோடும் நேசிக்காதவர்கள் தன்னை நேசிக்கிறது போல அயலானை நேசிக்காதவர்கள் சத்தியத்தை விசுவாசியாமல் அநீதியின் மேல் பிரியப்படுகிறவங்க இப்படிப்பட்டவங்க வசனத்தை தவறாக புரிந்து கொள்ளவும் மிஸ் இன்டர்பிரிட் பண்ணவும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு பிரதர் நான் இது ரெண்டு கேட்டகரிக்கு நடுவில் இருக்கிறேன் நான் அப்படிதான் இருந்தேன் ரெண்டு கேட்டகரிக்கு நடுவில் இருந்தேன் எனக்கு இப்படியும் தெரியல அப்படியும் தெரியல அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம வசனத்தை வாசிக்கும் போது தேவனுடைய வசனம் நம்ம கரெக்டா நடத்த புரியும் நம்ம இருதயத்தை ஆண்டோர் பாக்குறாரு நம்ம இருதயம் வந்து ஆண்டோருக்காக வாழணும்னு ஆசை இருக்கு ஆனா நமக்கு போதிக்கிறதுக்கான சரியான ஆட்கள் இல்லை அப்படின்னு ஆண்டோர் அனுப்புவார் நம்மளுடைய இருதயத்துடைய வாஞ்சையை தான் ஆண்டோர் பாக்குறாரு நம்ம வந்து சத்தியத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்னா ஏ எப்படி இருந்தாலும் ஆண்டர் வந்து எளியா காகத்தை கொண்டு ஆண்டர் போஷிச்சாரு அப்படி நம்ம எதையாச்சும் வச்சு ஆண்டர் போஷிப்பார் நம்ம இருதயம் சரியா இருக்கா நம்ம வந்து சுயத்துக்கு பின்னாடி போகாம ஆண்டருக்கு பின்னாடி போக விரும்புறோமா அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் ஆண்டர் பாக்குறாரு அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து வழிகட்டு போறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி இல்லை நம்ம துணிகரமா போகும்னா பொய்யி நாவி வஞ்சகத்தை நாவி வரும் அது அழகா தேவதூதன் மாதிரியே வரும் நம்ம கிட்ட பேசும் இப்படி செய்ய அப்படி செய்யணும் கடைசியில் எங்க போய் நீ போனா கடைசியில் பாதாளத்துல போய் நம்ம வாழ்க்க முடியும் பிரியமான அப்படியாக நம்ம இல்லாம காணப்படும்படிக்கு நம்ம எச்சரிக்கையா இருப்போம் தேவனுடைய வார்த்தையை ஒவ்வொரு முறை வாசிக்கும் பொழுதும் நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிற பிரமாணம் வந்து நம்ம நம்ம நமக்குள்ளே இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க முடியுமா உண்மையிலே நம்ம தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவு நமக்குள்ளே இருக்கா அப்படி இல்லைன்னா அதுக்காக நம்ம ஜபிக்கிறது நல்லது தான் போல் சொல்கிறார் உங்கள் மன மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகங்கள் உங்களுடைய நன்மையும் புரியுமான சித்தம் இன்னதென்று அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகங்கள்னா போல் சொல்கிறார் ஸோ எல்லா காரியங்களையும் நம்ம வந்து ஆண்டு நம்ம 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 செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் சிறு தூக்கி பார்க்குறவராக இருக்கிறார் அதுவே நம்முடைய இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக உண்மையும் உத்தமமாக இருக்கட்டும் நம்ம கண்களை மூடி இளைந்திருந்து நம்ம ஜோ மனோ பிரேமான